പീസ് ആൻഡ് ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഓഫ് ഓൾ മൈ ടി ബി ഓൺ ഓൾ ഓഫ് യു നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിലെ കുറേ പ്രത്യേകതകൾ പറ്റി പഠിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ മാത്സ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠനത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടാൽ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റാൻ പറ്റും ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടികൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടിപ്സാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയുള്ളൂ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് മറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം ചോദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ എഴുതുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ചോദിക്കണം നൂറ്റി മുപ്പത് ഹരിക്കണം പന്ത്രണ്ട് ഒരു പത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏഴ് കുട്ടികളും ആൻസർ തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ എന്നാൽ ഞാനിത് പരീക്ഷപ്പോൾ ഹൈസ്കൂൾ പ്ലസ് ടു കുട്ടികൾ വരെ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാനിതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോവാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികൾക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരവസരം കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അവർ ആൻസർ എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിലധികം കുട്ടികളും ചെയ്യാറുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് വൺ ട്വൽവ് സി കൽ ടു ട്വൽവ് എന്നിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും ത്രീയിൽ നിന്ന് ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ ഇനി അധിക കുട്ടികളും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുട്ടികളും ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് നൽകിയിട്ട് ഗുണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതിലെന്താ തെറ്റ് എന്നായിരിക്കും ചില കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ വൺ പോയിൻ്റ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ തേർട്ടിയിൽ നൂറ്റി മുപ്പതിൽ എത്ര പന്ത്രണ്ടുണ്ട് എന്നതിന് ഒന്ന് എന്നാണ് ആൻസർ ചെയ്താൽ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത് ആവുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇന്ന് ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷ നോക്കണം പിന്നെ ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് നേരിട്ട് റിമൈൻഡറിലേക്ക് പോകാം ഇത് ശരിയായ ആൻസറാണ് പക്ഷെ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിമൂന്നിൽ എത്ര പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കും എന്നിട്ടാണ് ചെയ്തു പോകാറുള്ളത് ഇത് ശരിയാണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിർത്താം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്താറുള്ളത് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ശരിയായിട്ട് കുട്ടികൾ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അവരോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക പതിമൂന്നിൽ എത്ര പന്ത്രണ്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഇനി നമ്മൾ ഇറക്കി എഴുതുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നൂറ്റി മുപ്പതിൽ നിന്നുള്ള ആ പത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇറക്കി എഴുതുന്നത് ഇറക്കി എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ശിഷ്ടമല്ല റിമൈൻഡർ അല്ല സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിനെ മാത്രമേ റിമൈൻഡർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പത്ത് എന്തല്ല റിമൈൻഡർ അല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഹരണം നടത്തിയാൽ മതിയാവും അതേ സന്ദർഭത്തിൽ പത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പൂജ്യം തവണയാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇനി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതി ഇങ്ങനെ ആൻസറിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ ചോദ്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം വീഡിയോ കം കംപ്ലീറ്റ് കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് നൽകുക അതിൽ പത്ത് കുട്ടികളിൽ പരീക്ഷിച്ചതിൽ ഏഴ് കുട്ടികൾ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം കുട്ടികളും മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഹൈസ്കൂൾ ആണെങ്കിലും പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിലും ഒക്കെ പരീക്ഷ നോക്കാം ഇതിന് കാരണം എന്താണ് എന്നാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ സ്കൂൾ തലങ്ങളിലെ ഹരണം എന്ന് കേട്ടാൽ ഉടനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ സിന്തറ്റിക് ഫോമിൽ എഴുതിയിട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് ഹരിക്കണം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അധിക കുട്ടികളും പോകുന്നത് എന്താണോ മെത്തേഡ് ആ മെത്തേഡിലേക്കാണ് എന്താണ് ഇന്ന് പറയാനുള്ള ലേണിംഗ് ടിപ്സ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ചോ
ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതൊരു ചോദ്യം കിട്ടിയാലും ആദ്യം ഓവറോൾ വ്യൂ വേണം ഓവറോൾ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ മീനിങ് അർത്ഥം എന്താണ് നൂറ്റി മുപ്പതിൽ എത്ര പന്ത്രണ്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച ഒരു കുട്ടി ഒരിക്കലും ഒന്ന് എന്ന് ആൻസർ ചെയ്തില്ല ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുമ്പോഴും ഒരു കുട്ടി ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വൺ ട്വൽവ് ഇസ് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു വണ്ണ് ഈ സീറോ താഴോട്ട് ഇറക്കി ചെയ്തതാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സീറോ താഴോട്ട് ഇറക്കി ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് സബ്ട്രാക്ഷൻ അല്ല നടക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ടെൻ ട്വൽവ് വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് റിമൈൻഡർ വരിക എന്നുള്ളത് ഈ സ്റ്റെപ്പിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളിലും കൃത്യമായി റീസണിങ് നടത്തി എന്തുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുന്നതിനെയാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് റീസണിങ് സ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഏത് ചോദ്യം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓവറോൾ വ്യൂ മനസ്സിലേക്ക് തെളിഞ്ഞു വന്നാൽ അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള രീതി രണ്ടാമതായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ഇനി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഇനി ഒരു ചോദ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശി